ต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างเช็คบ็อกซ์นะครับจะทําให้ผู้ใช้นั้นสามารถเลือกหรือว่ายกเลิกสิ่งที่เลือกก็ได้โดยจะมีตัวเลือกให้หลายๆตัวเลือกนะครับเหมาะสําหรับใช้กับคําถามที่มีหลายๆคําตอบนะครับดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเช็คบ็อกซ์นะครับนะครับเป็นประเภทของอัญมณีที่ชอบนะครับก็จะมีอยู่หลายๆอย่างให้เราเลือกนะครับและก็เลือกได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยนะครับกลับไปที่ดีมวิเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานกันนะครับผม Enter ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับว่าเป็นประเภทของอัญมณีที่ชอบนะครับจากนั้นนะครับก็ Enter ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มจากในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของเครื่องประดับอัญมณีประเภทต่างๆนะครับสําหรับในส่วนของตัวเลือกที่เราจะเลือกนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเช็คบ็อกซ์นะครับพลิกที่จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเลือกที่ insert form นะครับแล้วก็เลือกที่เช็คบ็อกซ์ได้เหมือนกันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาครับคล้ายๆกันนะครับก็ใส่ชื่อให้กับฟิวนะครับในช่องลาเบลนะครับพิมพ์ชื่อลงไปได้เลยนะครับผมก็จะพิมพ์ไปนะครับเป็นเพจนะครับแล้วก็โอเคจะสังเกตนะครับว่าในส่วนของ position นั้นตัวหนังสือนั้นจะอยู่ข้างหลังเช็คบ็อกซ์นะครับ after form item นะครับเห็นไหมครับก็จะได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับจากนั้นก็สร้างขึ้นมาอีกครับวิธีเดียวกันนะครับคลิกที่ลาเบลนะครับแล้วก็เป็นทับทิมบ้างนะครับจากนั้นก็โอเคนะครับอีกสักอันหนึ่งนะครับคลิกที่เช็คบ็อกนะครับแล้วก็เป็นประเภทของมรกตนะครับแล้วก็โอเคนะครับทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าข้อมูลของเรามีอยู่ค่อนข้างมากก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำเพิ่มนะครับเบื้องต้นผมจะทำขึ้นมา4แบบ4ประเภทนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการเช็คบ็อกนะครับเดี๋ยวเราจะลองพรีวิวดูกันนะครับกด F12 นะครับแล้วก็เซฟทับไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้มาที่ในส่วนนี้นะครับส่วนของรายละเอียดที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับและวิธีการใช้งานนะครับถ้าคลิกตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับก็เป็นการเลือกในส่วนที่เราต้องการนั่นเองนะครับเลือกได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยนะครับกลับไปที่ d e v i v e r นิดหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่เช็คบ็อกนะครับผมมีรายละเอียดแนะนําเพิ่มนะครับสําหรับในส่วนนี้นะครับจะมีเช็คกับในส่วนของ Uncheck นะครับก็คือว่าถ้าเราเลือกคลิกที่ในส่วนนี้นะครับเช็คในส่วนของตอนพรีวิวนั้นนะครับก็จะปรากฏเครื่องหมายเช็คถูกตรงนี้ขึ้นมาให้เราตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่เพื่อที่จะเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานนะครับผมจะเลือกให้ไม่มีเครื่องหมายเช็คขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันเช็คตรงนี้นี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับการสร้างเช็คบ็อกซ์นะครับ